നമസ്കാരം മഹാപ്രളയത്തെ മറികടക്കാൻ ഒരുമയോടെ കേരളം രക്ഷാദൗത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനത്തെ ലാപ്പിലേക്ക് ഇനിയുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ വലിയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ഈ വിഷയം ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൈരളി പീപ്പിളിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ഇന്നത്തെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകും അതിനുശേഷം വിദഗ്ദ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയും മഹാപ്രളയത്തെ മറികടക്കാൻ കേരളം ഒരുമയോടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എടുത്തു കാട്ടേണ്ട കാര്യം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് വിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഇത് വിലയിരുത്തുന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിവിധ റിപ്പോർട്ടർമാർ ചേരുന്നു ദിനകർ ഷീജ ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് മഹാപ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൗത്യം ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വിലയിരുത്തിയത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ദിനകർ ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദിനകർ എന്താണിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പൊതുവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രളയത്തെ നേരിടുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അല്പം മുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇന്ന് മാത്രം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം പേരെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയുടെ എണ്ണം ഇതിലും കൂടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് മറ്റൊന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പേർ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി കഴിയുന്നു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്യാമ്പുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി ഓരോ അവസാന ആളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരും എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അത് നാളെയും തുടരും ഒരു രീതിയിലും അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇനി ജനങ്ങളെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം രക്ഷാദൗത്യം തുടരുന്നതിനൊപ്പം ബദലായി സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതായത് ദുരിതത്തിലകപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി നടപടികളിലേക്കും സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു കാരണം കൃത്യമായ പദ്ധതികളോടു കൂടി തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാലൂന്നേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കിട്ടുന്ന നിലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കും ആഹാരം വെള്ളം അതോടൊപ്പം തന്നെ മരുന്നുകൾ അടിയന്തര ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്യാമ്പുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തും ഇതിനുശേഷം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും വീട് സ്വാഭാവികമായും വെള്ളം കയറി താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും അവരെ അവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ നടപടികളും ശക്തമായി സ്വീകരിക്കും അതിന് പ്രാദേശിക സഹകരണം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി അവരെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ശുദ്ധജലം വൈദ്യുതി ടെലിഫോൺ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം നേരെയാക്കുന്നതിനുള്ള കഠിന പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിന് പരമാവധി ആളുകളെ അതായത് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പെൻഷൻ പറ്റിയ ആളുകളുടെ പോലും സേവനം തേടാനുള്ള ഒരു നീക്കവും ഉണ്ട് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തരം മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി നിലവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര നിർദ്ദേശം അതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മറ്റൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ
കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സന്ന എത്തണം എത്തിച്ചേരണം എന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ആറുവിധം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാലിന്യ വിമുക്ത മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി മാലിന്യ വിമുക്തി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കാനും തയ്യാറാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ തദ്ദേശ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല നൽകുക അതായത് ശുചിയാക്കൽ വൃത്തിയാക്കലിൻ്റെ ചുമതല മൊത്തം കോർഡിനേഷൻ ആരോഗ്യ തദ്ദേശ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി നൽകും രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ നടപടികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്തു ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും ക്യാമ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചികിത്സ കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്നവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മറ്റൊന്ന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ ഒരു തുകയാണ് കാരണം പല റോഡുകളും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പല റോഡുകളും സഞ്ചാരയോഗ്യ ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും യുദ്ധ കാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് മേഖലകളിൽ നടന്ന ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് പ്രശാന്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പ്രശാന്ത് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് അടിയാണ് ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും അത് കൂടി വരുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഷട്ടറുകൾ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഷട്ടറുകൾ വല്ലാതെ തുറക്കാതെ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം ജില്ലയിൽ ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വളരെയധികം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ആ ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്ന വെള്ളം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചെങ്ങനാശ്ശേരിയും അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്ങനാശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കിടപ്പ് രോഗികളും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന നിരവധി ആളുകളെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിക്കാനായി എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒപ്പം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുണ്ടാർ വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വടയാർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ പുഴ വഴി മാറി ഒഴുകുകയും ജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇവിടെയൊന്നും വലിയ തരത്തിൽ ആളപായമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ആശ്വാസകരമാണ് മാത്രമല്ല ജില്ലയിൽ ഇന്നത്തെ മഴ വളരെയധികം രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ രീതിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുരോഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളമിറങ്ങി ഗതാഗതം തടസ്സമായെങ്കിലും ആശ്വാസകരമായ ചില വാർത്തകൾ കൂടി കോട്ടയത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം കുമളി റോഡിൽ പീരുമേട് വരെയാണ് സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം പീരുമേട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം റോഡ് വിണ്ടു കയറിയതിനാൽ അതിന് മുന്നോട്ട് വാഹനത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്ത കാരണം പീരുമേട് വരെയാണ് കുമളി സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ഒരു തരത്തിൽ മഴ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഒരു ഈ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ക്യാമ്പുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിനോ മരുന്നിനോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി പി എം അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വിവിധ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈ കോർത്തുകൊണ്ട് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും നടപടികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് പ്രശാന്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ദിനകർ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഗതാഗതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതാഗതത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കൊച്ചി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള റോഡുകൾ തുറന്നു കിട്ടുക എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ദുരിതാശ്വാസം ഇന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ ലാൽ വളരെ ആശ ആശാജനകമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വളരെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്തകളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് വളരെ ഊർജിതമായ രീതിയിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഗതാഗതം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉടനെ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട സൂചനകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം എറണാകുളം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഇന്ന് ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നാളെ മുതൽ വ്യോമസേന ക്ഷമിക്കണം വ്യോമ ഗതാഗതവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് നാവികസേന ആസ്ഥാനത്തുള്ള വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ വിമാനങ്ങൾ അതായത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്കുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ നാളെ മുതൽ സർവീസ് നടത്തും എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം കെ എസ് ആർ ടി സി ഏറെക്കുറെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അറ്റുപോയ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജില്ലയിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഗതാഗത രംഗത്തുള്ളത് കൂടാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തന രംഗത്തും ഇന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പറവൂർ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടന്നിരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം ഭക്ഷണ പൊതികൾ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു അതിൽ എൺപത്തിരണ്ടായിരം ഭക്ഷണ പൊതികളും പറവൂർ മേഖലകളിലാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഇതിന് പുറമേത്തെ പുറമെ നാവികസേനയുടെ രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വ്യോമസേനയുടെ മൂന്നും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം അംഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നും നിരവധി പേരെ രക്ഷിക്കാനായി ഏകദേശം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ജില്ലയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ജില്ലയിലെ ഫാർമസികൾ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരവും തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ രംഗവും ഇതുപോലെ ശക്തി ആർജിച്ചു വരികയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങിയതോടുകൂടി പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഐ വിഭാഗം വീണ്ടും പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകളും എല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ അവശ്യ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ എയർ ഡ്രോപ്പ് വഴി ഇന്ന് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും പറവൂർ ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതാനും ചിലരെ കൂടിയാണ് ഇനി രക്ഷിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ഫലവത്താവും എന്നുള്ളത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് കൂടാതെ മെട്രോ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് മെട്രോയും വഹിക്കുന്നത് മെട്രോ ഇന്ന് സർവീസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെയും ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നവർക്കും വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി നമുക്കറിയാം ഏറെ സാങ്കേതികമായി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് മുതൽ ദുരന്തം ആരംഭിച്ചത്
കുടിവെള്ളം അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയോടു കൂടി നഗരത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഴ്ന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഗീ വർഗീസ് ചേരുന്നുണ്ട് ഗീ വർഗീസ് പത്തനംതിട്ട വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി നിന്നിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആരംഭിച്ചത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയതും ഇന്ന് തിരുവല്ലയ്ക്കായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് ഇന്ന് അധികത്തിൽ തിരുവല്ലയ്ക്ക് തിരുവല്ല പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിയത് കൂടാതെ തന്നെ അവശ്യ സാധനങ്ങളും മറ്റും എത്തിക്കാൻ ഒ എൻ ടി സിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും ഇന്ന് ജില്ലയിൽ എത്തിയിരുന്നു തിരുവല്ല ആറമ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പല പലരും ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗവും ഇന്ന് ആരാഞ്ഞു കുറച്ചുപേര് കുറച്ചധികം ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുടുക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട ഈ രാത്രി വൈകി ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ തന്നെ വാഹന ഗതാഗതം ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ പഴയ രീതിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയും ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സർവീസും അടൂര് വരെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയ ബോട്ടുകളും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു തിരുവല്ലയിലെ നിരണം കടപ്പ വളഞ്ഞവട്ടം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ചിലയിടത്ത് ചിലയിടത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ വ്യോമ മാർഗം അതായത് എയർലിഫ്റ്റ് വഴി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം ആരാഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇവരെ കുറച്ചുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും രാത്രി വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം എയർലിഫ്റ്റ് സാധ്യത മങ്ങിയതിനാൽ നാളെ രാവിലെ മുതൽ വീണ്ടും ആ മാർഗം വഴി തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും കൂടാതെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കടന്നവർക്ക് വ്യോമ മാർഗമാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നത് ലാൽ തിരിച്ചുവരാം ദിനകർ ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് ദിനകർ ഒരു പക്ഷം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളുകളെയും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുണ്ടാകുക ലാൽ തീർച്ചയായും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള പാക്കേജ് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സവിശേഷതയായി എടുത്തു കാട്ടേണ്ടത് അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നില നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത കൂടി ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് വശത്ത് ഒരു വശത്ത് ദുരിതാശ്വാ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു മറുവശത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം തകർന്നടിഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത കൂടി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ റോഡ് നഷ്ടം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആയിരം കോടി രൂപ നേരത്തെ മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നു റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പണം ഇതിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒരു വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഐ ടി അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം വഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കും അതോടൊപ്പം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടമായ കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം സഞ്ചി നഷ്ടമായ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെയും അത് സൗജന്യമായി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ എത്ര കരുതലോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അതായത് സൈന്യം പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് കേന്ദ്ര സേന ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഈ രംഗത്ത് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവരെയെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു അവരുടെ അവർക്ക് നന്ദി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു
ഇന്ധനത്തിന് പുറമെ മൂവായിരം രൂപ കൂടി നൽകും എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ബോട്ടുകൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകും അതോടൊപ്പം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ബോട്ടുകൾക്ക് കേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിന് യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ച ബോട്ടുകൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൈ മെയ് മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുണ്ടായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തനം നിസ്തുലമായിരുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതോടൊപ്പം അത് നാടിൻ്റെ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരുമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഒപ്പം കേന്ദ്ര സൈന്യത്തിനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയുണ്ടായി അതും കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കേന്ദ്രവും സർക്കാരും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ വലിയ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടു എന്ന ആണ് നേരിട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായം നന്ദിയോട് സ്മരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായവും ഗവർണറും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസികൾ ഈ ആപൽഘട്ടത്തിൽ വലിയ സഹായമാണ് പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാഥമിക കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അടുത്ത് നഷ്ടം ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളം പത്തു വർഷം പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ കേരളം പത്തു വർഷം മുന്നോട്ടാകണമെങ്കിൽ ഇനിയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ രൂപയും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളികളോടും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനതയോടും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേരള ജനതയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കിടപ്പാടത്തിന് വലിയ ഒരു തുക ആവശ്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വലിയ പണം ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അത് നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർ അത് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും നൽകണം എന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ തെലുങ്കാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സഹായം നൽകുകയുണ്ടായി പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി പത്തു കോടി രൂപ നൽകുകയുണ്ടായി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദിനകർ ഒരുപക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ആലപ്പുഴയും പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂരും ആണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ മേഖലകളാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഷാജഹാനും രാജ്കുമാറും ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആദ്യം ഷാജഹാനിലേക്ക് ഷാജഹാൻ പൊതുവെ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ പൊതുവെ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നുണ്ടായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പാണ്ടനാടൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാകുക ആ മനോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മാക്സിമം ആൾക്കാർ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെയാണ് ക്ഷണിക്കണം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെയാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും കരയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ക്യാമ്പുകളെല്ലാം കൃത്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റും ഒക്കെ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു പരാതികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത് പരാതികൾ ഏക പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പരാതി മാത്രമാണ് പൊതുവെ കുട്ടനാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും തന്നെ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ക്യാമ്പുകളിലാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നില്ല എങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഇവരെയൊക്കെ മടക്കി വിടുന്ന 
ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇനി നാളെ ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് പശു ആട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടനാട്ടിലുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നാളെ മൂന്ന് ബാർജുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാർജുകളിൽ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ച് നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് നാളെ നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി ഷാജഹാൻ തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് രാജ്കുമാറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്കുമാർ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പാണ്ടനാടും ഒപ്പം ആല പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഉറ്റു നോക്കിയത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വെൺമണി മാമാർ ചെറിയ നാട് എണ്ണക്കാട് പുലിയൂർ കരട്ടിശ്ശേരി അതുപോലെ കുമ്പക്കുഴ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളാണ് ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളിലായി ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരെ സുരക്ഷിതമായ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ കണക്കാണ് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ദുരിതബാധിതർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് അതിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ആൾക്കാരെ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ബിന്ദുപുരിതത്തേക്ക് കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വളരെ നാമമാത്രമായ ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് മാത്രം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെയുള്ള കണക്കിന് സരിച്ച നാലായിരമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആറു മണിയായപ്പോൾ എണ്ണായിരമായി ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ദുരിതബാധിതരെ ഈ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രളയബാധിത പ്രദേശം എത്തിച്ചതിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എണ്ണായിരത്തോളം പേരെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു മഴ തട്ട മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ആ നേവിയുടെയും ആ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സംഘങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് അതായത് നേവിയുടെ കണക്ക് നേവി അറുപത്തഞ്ച് പേരാണ് നേവി ആർമിക്ക് മുപ്പത്തേഴ് പേരുണ്ട് എൻ ഡി ആർ എഫിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സി ഐ എസ് എഫിന് എഴുപത്തി ആറ് വനം വകുപ്പിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പേർ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ രണ്ട് പേർ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ തൊണ്ണൂറ് കേരള കേരള പോലീസിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആകെ അറുന്നൂറ്റി അതിന്റെ എഴുന്നൂറോളം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഔദ്യോഗികമായ ഉള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേർ ഈ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവൻ തന്നെ പ്രളയം വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഈ രാത്രി പോലും ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാണ്ടനാട് വെൺമണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പ്രാവിൻകൂട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് ആ പ്രാവിൻകൂട് ഞാൻ ഇന്ന് പോയിരുന്നു ഇന്ന് എയർഫോഴ്സ് ക്ഷമിക്കണം ഈ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഒഡീസയിലുള്ള സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ബോട്ടുകളിലാണ് അവരുടെ ഡിണ്ടിക്കാത്താണ് ഞാൻ പോയത് ഏറ്റവും ഒരു സാഹസികമായ യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നര ആൾ പൊക്കത്തിൽ വരെ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ അവിടെ പ്രദേശവാസികൾ ഇനിയും ധാരാളം പേർ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ വരാൻ പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദയനീയ ചിത്രം ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘാംഗങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ ഇറങ്ങി ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ആ അതിസാഹസികമായി തന്നെ പല വീട്ടിലും അവരെ ബോധവൽക്കരി ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം തരാനുണ്ടോ വെള്ളം തരാനുണ്ടോ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് ചിലരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് വളരെ സംഘടനകളെന്ന് പറയുന്നത് വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിരവധി പേരെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ തന്നെ കസേരയിലും മറ്റും ആയിരത്തി ബോട്ടുകളിൽ എത്തിക്കുകയും അവരെ സുരക്ഷിതമായി ക്യാമ്പുകളിലും എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പുകളിലാണെങ്കിൽ ശരി രാജ്കുമാർ തിരിച്ചു വരാം ദിനകർ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയത്ത് പോലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവിടെ ദുരിത ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുകയും ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരെ ബോട്
കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തെ നന്ദിയോടെ സർക്കാർ സ്മരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശുചിത്വം ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ സഹായം സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അതായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായ കാരണം നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന വസ്തുത കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സുദീർഘമായ രീതിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് മിനിമം ബാലൻസ് ഒഴിവാക്കി ബാങ്കുകൾ സഹകരിച്ചു മൊബൈൽ സർവീസുകൾ നൽകുന്ന കമ്പനികൾ ഇതുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള നന്ദി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അദ്ദേഹം ശ്ലാഘിച്ചു അനാശാസ്യ പ്രവണതകളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കാരണം ദുരന്തത്തിനിടയിൽ തെറ്റായ ചില പ്രവണതകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവയെ ശക്തമായി സർക്കാർ നേരിടും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വൻതോതിൽ വില കയറ്റി വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റൊന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അദ്ദേഹം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ പ്രളയക്കെടുതിയെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു ഘട്ടമാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഈ കെടുതിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആകസ്മികമായ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇടപെട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു വന്നവരുമുണ്ട് സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ സഹജീവികളുടെ ജീവന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇടപെട്ട ഇവരുടെ ഉന്നതമായ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി ആദരവോടെ കണ്ടു സർക്കാർ ആദരവോടെ കാണുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മറ്റൊരു ഏറ്റവും അവസാനമായി അടുത്ത ഘട്ടം കൂടി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് ദുരിതബാധിതരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഏറെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയണം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ കാണിച്ച ഒരുമയും യോജിപ്പും കൂട്ടായ്മയും ഇക്കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എത്ര സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും അധികമാവില്ല എന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹായത്തെയും സർക്കാർ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളും നിരവധിയായി ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ വീണ്ടും നമുക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ലോകം മുഴുവൻ ദുരന്തത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരന്തങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ജനത എന്ന അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നേറണം നൽകിയ സഹായങ്ങൾ തുടർന്നും ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പത്രസമ്മേളനം വാർത്താ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ പ്രളയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കേരളത്തെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന നായകന്റെ റോൾ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായി എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമുദായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയും കേന്ദ്രത്തെയും ഒക്കെ കൂട്ടു നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെയും പ്രവാസികളെയും വിവിധ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സമഗ്രമായി തന്നെ ഇന്ന് വിശകലനം നടത്തിയത് ആ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണവും നൽകിയത് അതാണ് ദിനകർ നൽകിയത് ഇനി ഇതിനെ അടിവര ഇടുന്ന ചില കഥകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ഷീജയും അല്പസമയത്തിനകം ചേരും മഹാപ്രളയത്തെ ഒരുമിച്ച് മറികടക്കുകയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ നിന്ന് അഭിറാം ചേരുന്നു അഭിറാം ഒരു പക്ഷേ വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് എറണാകുളത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ
ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വീടുകൾ കുടുങ്ങി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ മനുഷ്യർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് തൃശൂർ തൃശൂർ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ തൃശൂർ നഗരം തൃശൂർ ജില്ല അതിന്റെ സൂര്യ വിവാഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെയും ഒന്നൊന്നായി തന്നെ തൃശൂർ അതിജീവിച്ചു വരികയാണ് നിലവിൽ തൃശൂരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ചില തുരുത്തുകളാണ് അവിടേക്ക് വാഹന ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിതരാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ തൃശൂരിൽ പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല മഴ രണ്ടു ദിവസമായി പെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും ചാലക്കുഴിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് പെട്ടുപോയത് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ നൂറോളം ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാർ എവിടെയും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നേവി മറ്റ് ദുരിതമസേനയും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും ഇപ്പോഴും ചാലക്കുടിയിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രമാണ് ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർ ആൾക്കാരെ കണ്ടതാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിതമാണ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രദേശത്തും ആൾക്കാരെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വീടുകളും ഒളിഞ്ഞു പോയൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് പല ആൾക്കാരും വീടും മറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോഴും കഴിയുകയാണ് അവരുടെ പുനർവാസമാണ് ഇനി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും കനത്ത മഴയും ഈ പ്രദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല തൃശൂർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ആരും ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വകയില്ല എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കരുവന്തൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പറയത്തക്ക ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കരുവന്തൂർ പുഴ കരുവണ്ണൂർ പുഴ ദിശ തെറ്റി ഒഴുകിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ബണ്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആറാട്ടുപുഴയിലെ ഒരു റോഡ് മുഴുവനെ തകർത്തുകൊണ്ട് കരുവള്ളൂർ പുഴ ആ പ്രദേശത്ത് ദിശ മാറി ഒഴുകി അവിടെ വളരെയധികം പത്തിരുപതോളം വീടുകൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആളപായങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ് കൃത്യമായി തന്നെ നാട്ടുകാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷാ സൈന്യത്തിനിടയിൽ ആ പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇതൊരു എല്ലാവരെയും തന്നെ സുരക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ പുഴ ദിശ മാറി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ പുഴ ഒഴുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഗ്രാം തിരിച്ചെത്താം തൃശൂരിലെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയതിന് ഇപ്പോൾ ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീജ ഒരുപക്ഷെ കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് കരുതിയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം മഹാപ്രളയത്തെ മറികടക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ മന്ത്രം ഒരുമ എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നും അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരുമയിൽ ആരൊക്കെ എന്നുള്ളതെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്തൊക്കെ കഥകൾ അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് വിവിധ മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും ലാല് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ അതും കേരളം ഈ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമായത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല കാരണം ആ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇത്രത്തോളം വിജയത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചത് കാരണം ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ിച്ചുകൊണ്ട് പല മേഖലകളിലേക്കും വെള്ളം കയറിയതും പല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജില്ലകൾ പോലും വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനം ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രസേനയുടെ സഹായം തേടിയപ്പോൾ തേടി ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ ബോട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യാപകമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും
നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഷീജ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രാദേശികമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായി വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങളെ അറിയാവുന്നവരുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കൃത്യമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കേണ്ടത് എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആ നിരീക്ഷണത്തിനൊപ്പം ആ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം എയർഫോഴ്സിൻ്റെയും ആർമിയുടെയും വിഭാഗങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നത് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി കരസേനയും വ്യോമസേനയും ആർമിക്ക് പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകണമെന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് കരസേന കേരള മേധാവിയായ മേജർ ജനറൽ സഞ്ജീവ് നരേൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി യോജിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനമെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മികവുറ്റതാണെന്നും വ്യോമസേന സദേൺ കമാൻഡൻറ്റ് ബി സുരേഷും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ക്ലിയറായിട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്താൽ മതി അതനുസരിച്ച് ബട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്ട് വെരി ഫോക്കസ്ഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ കോപ്പറേഷൻ വി ആർ സീയിങ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിനൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിനൽ ആൻഡ് ഓൾ പ്രൈസ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനയുടെ മേധാവി ആണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു ബൈറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആർമിയുടെ മേധാവി കൂടി കൃത്യമായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നേതൃത്വം അതൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനോമിനൽ എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആർമി ചീഫിൻ്റെ കേരള ചീഫിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഷീജയിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് വിഷ്ണു നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ദിനകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അനാശാസ്യ പ്രവണതകളെ നേരിടും എന്ന് ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ അവിടെ മറികടന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനാകും ലാൽ കനത്ത ഭക്ഷിക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതാനും ചില തൽപരകക്ഷികൾ ശ്രമിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ് അതേ തുടർന്ന് ചില അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ ആയിരിക്കും പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണത്തിനൊരുങ്ങിയ നാടാണ് നമ്മുടേത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ജില്ലയിലുണ്ടായി എന്നാൽ അത് കൃത്യമായ പോലീസ് ഇടപെടലോടു കൂടി അത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെതിരെ തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ പച്ചക്കറിക്ക് വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൊച്ചിയിലുണ്ടായി പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ കണ്ടെത്തലിലും അത് എവിടെയാണ് ഇതിന് വീഴ്ച പറ്റുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീതി നിർവഹണ വിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടമെല്ലാം കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും ഈ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്രിമമായി ഒരു വിലവർധന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം യാതൊരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കണ്ട നടപടികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ കർശനമായ നടപടികളാണ് അതിൻ്റെ അധികൃതരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാർഗ് കച്ചവടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കലർപ്പും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ലാൽ ഷീജ ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇടപെട്ട കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വില കൂട്
തീർച്ചയായിട്ടും ലാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കൃത്രിമ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ തോതിൽ വിലവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് നേരിടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൃത്യമായ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്രിമ ക്ഷാമവും കൃത്രിമ വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അത് തുടർന്ന് വരികയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രളയക്കെടുതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് ഇരട്ടിയാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ അതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൃത്യമായ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളും അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വകുപ്പുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അതിന്റെ നടപടികളിലേക്കും കടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ വെച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ഷീജ ഒരുപക്ഷെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാലിന്യമുക്തമാകുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിച്ച അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാലിന്യമുക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ലാൽ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ടിരുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടു പോയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അത് മികവുറ്റ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പല രീതിയിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യം നിലവിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതിയിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടം അത് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയ ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ിൽനിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ രോഗഭീഷണിയാണ് ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ ഭീഷണിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സർക്കാർ അതിനെ അതിജീവിച്ചത് ഇപ്പോഴേതായാലും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രത്യേക യോഗവും ഉന്നതല യോഗവും ചേർന്നിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനവും അതുതന്നെയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളായി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുക എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലും എത്തി കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സേവനം എന്താണോ അത് നൽകുക പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം ഒപ്പം തന്നെ പലരെയും കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയരാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം ഭീതിജനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് അവരെ വളരെ മാനസികമായി തന്നെ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടപടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒക്കെ വ്യാപകമായി തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എം എയും ആ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നിരവധി പേരാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനോടകം തന്നെ ഇത്തരം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് തങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിരവധി ഡോക്ടർമാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഏതായാലും സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾക്ക് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മാലിന്യ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളും കാരണം നമുക്കറിയാം നദികളും പുഴകളും ഡാമുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുക
തീർച്ചയായും കോട്ടയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പുകളും മറ്റും എല്ലാം സജീവമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രോപ്പ് ബോക്സുകൾ അടക്കം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളുടെ സഹായമാണ് ജില്ലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഒപ്പം ജില്ലയിൽ നിന്നും വിവിധ ആളുകൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിജയം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒപ്പം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലടക്കം ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കൃത്യമായ തരത്തിൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ പോലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആളഭയങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെടുതികളെല്ലാം തന്നെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒപ്പം വിവിധ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം നടന്നു കൊടുക്കുന്ന അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംഘടനകളുടേത് അതായത് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചു വിവിധ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉയരാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അനാശാസ്യ പ്രവണതകളെ നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശവുമായി ട്വിറ്ററിലൂടെ ഒരു സംഘപരിവാർ വ്യക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തിനെതിരെ വിഷം തുപ്പി സംഘപരിവാർക്കാരൻ കേരളത്തിന് സഹായം നൽകരുതെന്ന ആഹ്വാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകരുതെന്നും പകരം സേവാഭാരതിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും തൃശൂർ കരിവണ്ണൂർ സ്വദേശി സുരേഷ് കൊച്ചാട്ടിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇയാളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലെ മുഖചിത്രം നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണ് ഇയാൾ സേവാഭാരതി അംഗമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി Good evening everyone. Uh, my name is Suresh and uh, I'm uh, in Kerala right now. Actually, I landed up by accident here and I'm stuck because of the floods. I can neither take a train nor a flight nor a bus, nothing. Uh, I can't even walk uh, all the way to my home village in Karvano, which is about an hour from here from Cochin. Uh, over the last three days after the floods have started, I have been kind of going around and meeting people, meeting relief agencies, working with private organizations on the ground. And there seems to be a big buildup of fundraising happening outside Kerala. Now, let me tell you one thing. Most of the people who have been impacted by the floods in Kerala are from very well-to-do families. They are either middle class or upper middle class or superbly rich. They don't need money. they don't need sanitary napkins they don't need match boxes they don't need candles they don't need money they need nothing in fact if you really want to give money or the whatever you're collecting uh, drop that list of match boxes and candles from your house because every house in kerala is uh, has electricity suresh kochattilde ശബ്ദമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഇയാൾ കേരളീയനാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൃശൂർ കൊച്ച കരുവണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈസ ആവശ്യമില്ല ആരും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കരുത് സേവാഭാരതിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെലിഫോൺ നമ്പരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഈ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും സമ്പന്നരാണ് ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പൈസയുടെയും ആവശ്യമില്ല ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലെ മുഖചിത്രം നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ മനു ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മനു എന്താണ് ലാല് ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സുരേഷിനെ പോലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലൈവ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ മനുഷ്യത്വം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവനെ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഘപരിവാർ ദുരന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതായത് കേരളത്തിന് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഫ്ലഡിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകള
മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ ഓഡിയോയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല് അയാൾ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു പണം പോലും കൊടുക്കരുത് നെക്സൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും ഭരണ സംവിധാനവും നെക്സലുകളാണ് അവർക്ക് പണം കൊടുക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവാഭാരതിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സേവാഭാരതിയുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ബി പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ സ്വയം ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഇയാളുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇയാൾ ട്വിറ്ററിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അയാൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിഷം തുപ്പുന്ന വാചകങ്ങളുമായി മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത വാചകങ്ങളുമായി ഇയാളെ പോലുള്ളവർ രംഗത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ടതാണ് ലാൽ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കേരളത്തിന് കൊടുക്കരുത് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അവിടെ ബീഫിനെ തിന്നുന്നവരുടെ സംസ്ഥാനമാണ് അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് എന്നൊരു പ്രചരണം കണ്ടതാണ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജനത എത്രമാത്രം ശക്തമായി നേരിട്ടു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഖം അടച്ചുള്ള മറുപടി ഇവനെ പോലുള്ളവർക്ക് നൽകണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം അത്രമാത്രം മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത വെറും വൃത്തികെട്ടവനായ രീതിയിലാണ് അയാൾ പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കേരളത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുന്ന ഈ സമയം മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലേക്കും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടതില്ല ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഇതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മറുപടി സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യണം സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യണം നിയമപരമായ നടപടി എടുക്കണം ഒപ്പേ ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി കാരനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് മാതൃകാപരമായി ഇനി ഒരാളും ഈ രീതിയിൽ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നടപടി എടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സേനയും കേരളത്തിലെ സേനകളും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ഒക്കെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പോലും ണിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ പോലും നാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം മാത്രം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിൽ മറക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് പ്രളയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സമ്പന്നരാണ് അവർക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് വേണ്ട പണം വേണ്ട കൊടുക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പണം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സേവാഭാരതിക്ക് കൊടുക്കൂ തീരുമാനിക്കൂ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി സമയം കളയാനില്ല കൈരളി പീപ